ስመአፍ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኦድን ግሩ ምልኢተው ዳሴ ምስጋናን የተመላሽ ድንግል ሆይ ስለፈጣሪ ዓለማት እግዚአብሔር ስንነጋገር ወይንም ስንማር ታላቅነቱን ዘላለማዊነቱን ስልጣኑን ኃይሉን ሁሉን ቻይነቱን ወሰን የሌለው ጥበቡን ቸርነቱን ይቅረባይነቱን ጽኑ ፍቅሩን የመሳሰሉትን የባህሪው መገለጫዎች በማስተዋል በእግረህሊና ተጉዘን ከእርሱ ከአምላካችን ጋር እንገናኛለ በአይነ ልቡናም እናየዋለን ስለወዳጆቹ ቅዱሳን በመንነጋገርበት ጊዜም እንዲሁ ለወዳጆቹ ለቅዱሳን ቅድስናን ክብርን ስልጣንን በገፍ የሚሰጥ በእነርሱም አማካኝነት ታላላቅ ድንቅ ስራዎችን የሚያደርግ ቅድስና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ቅዱስ ሊዩ ፍጹም ቸርነት የግሉ የሆነ ያለምንም ውለታ ሰውን የወደደ የሚወድም የፍቅር አምላክ የፍቅር ባለቤት ከእርሱ ሌላ ማንም እንደሌለ በማወቅ በቀደሳቸው በቅዱሳኑ ባከበራቸው በክቡራኑ አማካኝነት ይቅር እንዲለን ስለወዳጆች ስለምርጦች ስለ ባለማሎች ወይንም ቅዱስ የተሰኘውን ልዩ የባህሪ ስምህን በጸጋነት ስለሰጣቸው ቅዱሳነ ሁሉ ብለ ይቅርበለን ይያልን ከኃጢያታችን እንዲያነጻን በትህትና ራሳችንን ዝቅ አድርገን እንማጸናዋለን በአጠቃላይ ለወዳጆቹ የሰጠውን የማይታበል የቃል ኪዳን ተስፋ ይያስታውስን እና መሰግነዋለን ቸርነቱንም በኃይል እንገልጻለን በቀጥታም ሆነ በባለማኖቹ በቅዱሳን በኩል ምህረትን የምንለምነው ከእርሱ ብቻ ነው የምንሻው ለወዳጆቹ ያደለውን የእርሱን የዘላለም መንግስት ነው ከሌላው ሁሉ የተለየ ግን እመቤታችን ድንግል ማርያምን ስናስብ ስሟን ስንጠራ በቅጽበት ፈጥኖ የሚታወሰን በአጠቃላይ ከሰው ልጅ ተፈጥሮና ከእርሷው ከእመቤታችን ሁሉና ጋር የተጣመረ አንድ ታላቅ ምስጢር አለ ለዓለም ወይም ለሰነ ተፈጥሮ ብቻኛና እንግዳ የሆነ ድርጊት አለ ይኸውም የሰነ ፍጥረት ሁሉ ፈጣሪና አስገኝ መሪም የሆነ የዓለም አዳኝ የሃያሎ አምላክ የልዑል እግዚአብሔር የስጋው ምስጢር ወይንም ሰው የመሆኑ ነገር ነው የማይታየው የማይዳሰሰው ሁሉን ቻይ አምላክ የመታየቱ የመዳሰሱ ሁኔታ ነው የመዳን ምስጢር ነው የመስቀሉ ነገር ነው ከሞት ወደ ህይወት የመመለሳችን ዜና ነው ሰነ ፍጥረት ይልቁንም የሰው ዘር ይችላል ይለውና ሊዘነጋው የማይችል የህይወታችን አንጋፋው ታሪክ ነው ያምላክን ሰው የመሆን ነገር ስናስታውስ ሰው ሆነ መከራ ተቀበለ ተሰቀለ ሞተ ዓለምን አዳነ ሞትን ድል አድርጎ ወይንም ሞትን ድል ነስቶ ተነሳ በክብር ወደ ሰማይ አረገ ዳግመኛም ለጻድቃን ሊፈርድላቸው ለሃጣን ሊፈርድባቸው በግርማ መለኮቱ ይመጣል ይያልን ስናስብ ባይምሯችን በቅጽበት የሚቀረጸው የለበሰው የእመቤታችን ችን ስጋና ወደር የሌለው ታላቅ ሰብና ነው በስነ ፍጥረት ታሪክ ውስጥ ብቻኛ ባለ ታሪክ መሆኗ ነው ልዩ ፍጥረት መሆኗ ነው ለእርሷ የተሰጠው ለተፈጠረው ሁሉ ያልተሰጠ መሆኑ ነው የእመቤታችን የቅድስ ተቅዱሳን ታሪክና የመዳን ምስጢር የተለያዩ ሁለት ሳይሆኑ የተጣመሩ አንድ ናቸው እንደ ነፍስና እንደ ስጋ የተዋሃዱ ናቸው አንዱን ከሌላው ለይቶ ወይንም ነጥሎ ማየትና ማስተዋወስን ፍጹም አይቻልም አማኑኤል ኢየሱስ መድኃኒ ዓለም ስንል ስሙን ስንጠራ ከእመቤታችን በስተቀር በመካከል ሌላ ጣልቃ ገብ ሐሳብ ወይንም ትውስታ የለም ሊኖርም አይችልም ከዚህ ቃል ቀጥሎ ያለው ቦታ የእመቤታችን 
ሰዎችን ይወላዲት አምላክ ብቻ ነው ክርስቶስን በስጋ ለማየት የታደሉት አይናቸው እርሱን ሲያይ የመጀመሪያ ሐሳባቸው ጥያቄያቸውና አድናቆታቸውም እርሱን ለመውለድ ስለተመረጠችው ብቁና ልዩ እናት ነበር በመሆኑም ብዙዎች ጌታችንንና መድኃኒታችንን መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን በሚያዩ ጊዜ በትምህርቱ በተአምራቱ እየተደነቁ እናቱን ቅድስት ድንግ ማርያምን ያስታውሱ ያደንቁ ያከብሩና ያመሰግኑም ነበር ለምሳሌ ያህል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሶስት አመት የማስተማር ስራው ከደቀ መዛሙርቱ ከሌሎችም ብዙ ሰዎችና ታላላቅ የዘመኑ ባለስልጣናት ተገናኝቶ ተዋይቷል አስተምሯል መምህራችን ጌታችን ይሉት ነበር ትምርቱን ከሰሙት ከተከታዮቹ መካከል ብዙዎች በትምርቱ በጣም ይደነቁ ነበር መቸም እንደዚህ አይነት ትምህርት አልታየም ይህንን ትምህርት ከየት አገኘው ይህ ትምህርት ከሰማይ የተገኘ ነው ይሉ ነበር ካጠገባቸው እንዳይሄድባቸውም በጥብቅ ይማጸኑት ነበር የሚናገረው በስልጣን የሚናገረው ቃል አዲስና ማራኪ ነበር የማይሰለች ነበር ከትምህርቱም ባሻገር አስደናቂ ተአምራትን አደረገ ከተአምራቱም አርባ የሚያሉትን ወንጌላውያን ጽፈው አስተላልፈውልናል ከእነዚህም መካከል ህሙማንን መፈወስ አጋንንትን ማውጣት ሙታንን ማስነሳትና ከልዩ ልዩ የተፈጠሩ አደጋዎች ሰዎችን ማዳን የመሳሰሉት ነበር በሚያደርጋቸው ያልተለመዱ አዲስና ከተፈጠሩ አመለካከት ውጪ የሆኑ ተአምራቱም ብዙዎቹ ማን መሆኑን በበለጠ አወቁ ከጎናቸው ሆኖ እንደሚረዳቸው ተስፋ አደረጉ ከእርሱ ወይንም ከእግዚአብሔርና ከፍጥረትም ጋር ያላቸውን ግንኙነት መልካምና ሰባዊ ራሄ ፍቅርም እንዲኖረው በማስተካከል በእምነት መልካም ነገርን ተስፋ አደረጉ የተጠቀሱትንና ሌሎችንም የጌታችንንና ያአምላካችንን የመድኃኒ ዓለምን ድንቅ ስራዎች ሁሉ ከተመለከቱት መካከል ከል በቃሉ ብቻ አጋንንትን ያባረረ መራመድ የማይችሉ እንድራመዱ ማየት የማይችሉ እንዲያዩ መስማት የማይችሉ እንዲሰሙ መናገር የማይችሉ እንዲናገሩ ይያዘዘ በአጠቃላይ በአለም ውስጥ ለመድኃኒት ቀማሚዎች ሀብታቸውን አራግፈው ገንዘባቸውን ጨርሰው መዳን ተስኗቸው ተስፋ ቆርጠው የነበሩትን ሁሉ ከልዩ ልዩ ደውያቸው ያለምንም ዋጋ በነጻ እየፈወሰ ለተከተሉት ሁሉ ህያውና ዘላለማዊ የሆነውን የምስራች ቃል ይያበሰረ ይልቁንም ከዘላለም ኃጢያት ነጻ በማውጣት ስሬትን እየሰጠ ሲዘዋወር የተመለከተች ከትምህርቱ ከተአምራቱ ከቸርነቱም የተነሳ እርሱን ለመውለድ በተመረጠች ልዩና እድለኛ እናት የተደነቀች አንዲት ሴት የሚያስተላልፈውን የህይወት ቃል ለመስማት ከተሰበሰቡት ቁጥር ስፍር ከሌላቸው ህዝብና አህዛም መካከል ድምጿን ከፍ አድርጋ አንተን የተሸከመች ማህፀንና የጠባሃቸው ምጡቶች ብጹዓን ናቸው በማለት እርሱን ለወለደች እናትና እርሱን ላስተናገዱ የሰውነት ክፍሎቿ አድናቆቷን በመግለጥ መላአኩ ቅዱስ ገብርኤልና የታላቁ ካህን የመጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እናት ቅድስት ኤልሳቤት በጽይትነሽ ያሉትን የቅዱስ ወንጌል ቃል በይፋ በህዝብ መካከል ደግማ አጉልታ አስፍታ አስተጋባችሁ በዚህም ራስዋ መቤታችን ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ በጽይት ይሉኛል ያለችው ትንቢታው ይቃል ተፈጸመ በመሆኑም እመቤታችን ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ በሆነው በልጇ ምክንያት አስተዋይ አይምሮ ባለው የወንጌሉን ቃል በሚከተል ፍጡር ሁሉ አንደበት ተመስግናለች እየተመሰገነችም ነው ትመሰገንም አለች ብጽይት ስትባል ትኖራለች 
ብርቱ የሆነ እርሱ በእርሷ ታላቅ ስራን አድርጓልና የሉቃስን ግል ምዕራፍ 1 ቁጥር 49 ቅዱሳን አባቶች የወንጌሉን ቃል መሰረት በማድረግ ስለመቤታችን ካላቸው ከፍተኛ መንፈሳዊ አድናቆት የተነሳ ከራስ ጠግሯ እስከ እግር ጥፍሯ ላሉት የሰውነት ክፍሎቿ ሳይቀር ልዩ ልዩ ምስጋና ወይ ሙደሳ እየደረሱ ቅዱሱን አምላክ ለተሸከመች ቅድስት ማህፀንሽ ቅዱሱን አምላክ ላቀፈች ቅድስት ደረትሽ ቅዱሱ አምላክ ለጠባቸው ቅዱሳት ጥቶችሽ ቅዱሱን አምላክ ላይዩ ቅዱሳት አይኖችሽ ሰላምታ ወይን ምስጋና ይገባል ይያሉ ያመስግኗታል እኛም ዛሬ በዚህ ትምርታችን የምናየው በመግቢያችን ስለ እመቤታችን ጠቅለል ባለ መልኩ ያለውን ኡነት በመጠኑ እንዳየነው አሁን ደግሞ በተለይ ስለ ተሰጣት ያልተከፈለ የጸጋ ምስጋና ቅዱሳት መጻሕፍት የሚሉትን ይሆናል ርእሳችንም ኦ ድንግል ምልኢ ተውዳሴ ወይንም ምስጋናን የተመላሽ ድንግል ሆይ የሚል ነው ኦ ድንግል ምልኢ ተውዳሴ ምስጋናን የተመላሽ ድንግል ሆይ ውዳሴ ማለት ምስጋና ማለት ነው ምስጋና ማለት ደግሞ ሙገሳ ነው ምስጋና ለሉል እግዚአብሔር ሲቀርብ ለአምልኮት መግለጫ ለቸርነቱ ዋጋ ሲሆን ፍጡራንን ደግሞ ከፍ ከፍ የሚያደርግና የሚያከብር ማንነትን የሚገልጥ ገላጭ ቃል ወይንም ድርጊት ነው ባለቤቱም ለዚሁ አገልግሎት በተፈጠሩ በሰዎችና በመላእክት አንደበት በማንኛውም ጊዜ በየትኛውም ቦታ ያለምንም ገደብና ወሰን ዘወትር ያለም አቋረጥ የሚመሰገን ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ፈጣሪ ዓለማት እግዚአብሔር ብቻ ነው ከጻሃይ መውጫ ጀምሮ እስከ መግቢያው ድረስ የእግዚአብሔር ስም ይመስገን መዝሙር ዳዊት 112 ቁጥር ሶስት ከእግዚአብሔር በስተቀር የባህሪ ምስጋና ያለው የባህሪ ምስጋና የሚቀርብለት በቅድስና የተፈራ ጽድቅ ገንዘቡ የሆነ ሁሉ ከእርሱ በእርሱ የሆነ ማንም የለም አቤቱ በአማልክት መካከል እንዳንተ ያለማን ነው በምስጋና የተፈራ ጽድቅንም የምታደርግ በቅድስና የከበረ እንዳንተ ያለማን ነው ዘጻዕት 15 11 ሉቃስ 2 13 እንዲሁም ቁጥር 14 ራኤ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 እስከ 12 ራኤ ዮሐንስ 19 5 እስከ 8 የሰው ልጆች እርስ በርሳቸው ለሚለዋወጡ ሰባዊ ትብብር መረዳዳት መደጋገፍ በእግዚአብሔርም ሆነ በራሳቸው ስም ይመሰጋገናሉ ይሞጋገሳሉ ክብርም ይሰጣጣሉ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብሩክ ደግ እንደማለት ነው ይምስጋና ይባላል ነገር ግን ከንቱ ዳሴ ተገቢ አይደለምና ቅዱስ ሳይሆን ቅዱስ ነህ ብሩክ ሳይሆን ብሩክ ነህ ካዲውን አማኝ ነህ አመጸኛውን ሰላማዊ ነህ ይያሉ ሲያመሰግኑት ወይንም ሲያሞግሱት ሳይገባው ይገባኛል ብሎ ምስጋናን በደስታ መቀበል ራስን ማታለል ስለሆነ ሰዎች የማይገባቸውን ምስጋና ሲቀበሉ በከንቱ ዳሴ ሊጠመዱ ይችላሉ ብር በከውር ወርቅም በማቅለጫ ይፈተናል ሰውም በሚያመሰግኑት ሰዎች አፍ ይፈተናል መጽሐፍ ምሳሌ 27 21 ከአምላክ በታች ቦታ ተለይቶላቸው ጊዜ ተወስኖላቸው ፍርአት ተሰርቶላቸው በተገቢው መንገድ መመስገን የሚገባቸው ደግሞ የምስጋና ባለቤት ራሱ ለኡል እግዚአብሔር የመረጣቸው ያከብራቸው እንደ ቃሉ የተጓዙ እንደ ፈቃዱ የሚኖሩ ህጉን የተጠበቁና የሚጠብቁ ሁሉንም የዓለምን ጣዕም ተተው የተከተሉትና የሚከተሉት ወዳጆቹ ቅዱሳን ሲሆኑ ከባለቤቱ ከእርሱ ከእግዚአብሔር በጸጋ የተሰጣቸው ናቸው ይህ ትምርት የግን በተለይ የሚያተኩረው 
በተሰጣት የክብርና የቅድስና ደረጃ በፍጡራንና በፈጣሪ መካከል ስለምትገኘው ስለ ቅድስ ተቅዱሳን ድንግል ማርያም ያልተከፈለ የጸጋም ስጋና ነው በመጀመሪያ ቅዱሳን ስንል ወይንም ቅዱሳን የሚባሉት ሰዎችና መላእክት ናቸው ስለዚህ ቅዱሳን መላእክትና ቅዱሳን ሰዎች በአንድነት ቅዱሳን ይባላሉ ቅድስ ተቅዱሳን የእመቤታችን የድንግል ማርያም ብቻኛ ስሟ ነው ቅድስ ተቅዱሳን ማለትም ከተቀደሱት ወይንም ከተመሰገኑት ከተለዩት ከተመረጡት ከከበሩት ከፍ ከፍ ካሉት ከቅዱሳን መላእክትና ከቅዱሳን ሰዎች ይልቅ በቅድስና የተለየች የተመረጠች የከበረች ከፍ ከፍ ያለች ቅድስ ትልዩ ምርት ክብር ትልልት ወይንም ከቅዱሳን ሁሉ በላይ ማለት ነው ወደ ኋላችን ወደ ህገ ወይት መለስ ብለን سنመለከት በዚህ ስም የምትጠራው በህገ ወይት ከድንኳኑ ወይንም ከመቅደሱ በስተውስት ሶስተኛው ክፍል የሆነችው አምስቱ ኑያ ተቅድሳት ወይንም የከበሩና የተለዩ እቃዎች የነበሩባት ልዩ ቦታ ነበረች ሙሉ ቃሉም እንደሚከተለው ተመዝግቧል ከሁለተኛው መጋረጃ ወዲያ ቅድስተ ቅዱሳን የምትባለው ድንኳን ነበረች ከዚያም ውስጥ የወርቅ ማይጠንት ነበረ ሁለንተናውም በወርቅ የተለበጠች የኪዳን ታቦት በእርሷም ውስጥ መና ያለባት የወርቅ መሶብና የረቀለች አሮን በትር የኪዳኑም ጽላት ነበሩ ዕብራውያን 92 የቤተ መቅደሱ ሶስተኛው ክፍል ይህንን ሲያሜ የማግኔቷ ምክንያት የቅዱሱ እግዚአብሔር የቅድስናው መገልገያዎች ያምልኮቱ ማከናወኛዎች የሆኑትና ይልቁንም የቃል ኪዳኑ ታቦት ስለሚገኝባት ሲሆን በዚህ የቃል ኪዳን ታቦት ውስጥ ደግሞ ለኡል እግዚአብሔር ለቤተ እስራኤል ያስተላልፋቸው ቅዱሳት ቃላት ወይንም አስርቱ ህጎች አሰርቱ ቃላት ማለት ነው በመኖራቸው በቃሉ አማካኝነት በቃል ኪዳኑ መሰረት በውስጡ የተገኘ የህዝቡን ልመና የህዝቡን መስዋዕት ስለሚቀበል ስለሚባረካቸው ወይንም የቅዱሱ አምላክ የቸርነቱ መተላለፊያ ስለሆነች ብቻ ነበር ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ይሄው ተመሳሳይ ሲያሜ እንዳለ መሰጠቱ በንጽጽር ሲታይ የተሻለ የቅድስናውን ለኡልነት የሚገልጽ ቃል ወይንም ስም ባለ መገኘቱ ብቻ እንጂ በቅድስና ተመሳሳይ በመሆናቸው አለመሆኑ አጥራጥር ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን ቅድስ ተቅዱሳን ውስጥ በነበረው የቃል ኪዳኑ ታቦት ውስጥ የሚገኘው በእግዚአብሔር ጣቶች የተጻፈው የቅዱሱ አምላክ ቅዱስ ቃል ነው በአዲስ ኪዳኗ ቅድስ ተቅዱሳን በድንግ ማርያም ግን የተጻፈባት በፊደል የተከተበ ቃል ሳይሆን ሰማይንና መላዋን ምድርንና ሁለንተናዋን የፈጠረው ሰማይና ምድር በመተባበር ሊወስኑት የማይቻላቸው ሃያሎ አምላክ ነው ስለ እግዚአብሔር ማንነት ቅዱሳን አባቶች በቅዱሳት መጽሐፍት እንደሚከተለው ይገልጹታል ዓለሙንና በእርሱ ያለውን ሁሉ የፈጠረ አምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነውና እጅ በሰራው መቅደስ አይኖርም እርሱም ህይወትንና ስንፋስን ሁሉንም በሁሉ ይሰጣልና አንዳች እንደሚጎለው በሰው እጅ አይገለገልም ያዋሪያት ስራ 17 24 እስከ 26 የእመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያምን ስጋና ነፍስ ግን ወደደ መረጠ ተዋሃደው እግዚአብሔር በእግዚአብሔርነቱ አይወሰንም የሌለበት ቦታ የለም ሁሉ በእጁ ሁሉም በፊቱ ነው ስነ ፍጥረትን በመዳፉ ወይንም በመሃል እጁ ይዞ እንደተገለጠ መጽሐፍ ይመለከታል ያየዋል ይቆጣጠራዋል ይህንን ዑነት ታላቁ ለቅዱስ አባት አባ ሐርያቆስ ጉል ሐድርጎ እንደሚከተለው ብሎታል ለመለኮት ከምድር ከውስጧ የሆነውን ያነሳ ዘንድ ማጎንን بس ራስንም ዝቅ ማድረግ ያለበት አይደለም ለጴጥሮስ እንዳሳየው ሁሉ በእጁ የተያዘ ነው እንጂ ቅዳሴ ማርያም ቁጥር 52
ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትም እግዚአብሔር አምላክ በቦታ በዘመን የማይወሰንና የማይለካ በሁሉ ቦታ ሁሉ የሁሉ ገዥ አዛዥ መሪ ማንም ፍጡር ከፊቱ ሊሰወርበት የማይችል ሁሉን ቻይ ስራው ረቂቅ ጥበቡ ከፍጥረት አስተሳሰብ የራቀ ምጡቅ መሆኑን ልባዊ በሆነ አድናቆት እንደሚከተለው ተናግሯል ከመንፈስህ ወዴት ይሄዳለሁ ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ ወደ ሰማይ በወጣን ተበዚያነ ወደ ሲኦልም በወርድ በዚያለ እንደ ንስር የነጋት ክንፍ በወስድ እስከ ባህር መጨረሻም ብበር በዚያ እጅ ተመራኛለች ቀኝህም ትይዘኛለች መዝሙረ ዳዊት 138 ቁጥር 7 እስከ 10 መዝሙረ ዳዊት 89 ቁጥር 2 ይህንን ኃያሉን አምላክ ነው ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማህፀኗ ተሸክማ ሶስት አመታት ጡቶቿን አጥብታ በተፈጥሮ ህግ ያሳደገችው የእርሷን ስጋና ነፍስ በተዋህዶ ገንዘቡ አድርጎ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው እርሱ ቅሉ ፈጣሪ ዓለማት ራሱ ነው አማኑኤል ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ወልድ ቃል የተባለ የሚጠራው ቅድመ ዓለም የነበረው ፍጥረትን የፈጠረው ዓለምን ያዳነው ሁለተኛም በግርማ መንግስቱ የሚመጣው በእውነት እርሱ ነው ለዚህም ነው ቅዱሳን አባቶች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ለአዲስ ኪዳኗ ቅድስ ተቅዱሳን ምንም አይነት አማናዊ ምሳሌ እንደማይገኝላት ለምሳሌ ሃል ደጋግመው ከገለጹት የሚከተለው እጹ ድንቅ ምስጋና ወይንም ምስክርነት ይገኝበታል ኦ ድንግል ምልይ ተውዳሴ በመኑ ወባአምሳ ለመኑን አስተማስለኪ ምስጋናን የተመላሽ ድንግል ሆይ በማንና በምን ምሳሌ እንመስልሻለን ቁጥር 29 ኡነት ነው ለአዲስ ኪዳኗ ቅድስ ተቅዱሳን እመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም የሚሆን ትክክለኛ ምሳሌ ከነገደ መላእክት መሆነ ከደቂቅ አዳም ወገን በፍጹም የለም እርሷ ከመላእክትም ከሊቃነ መላእክትም ትበልጣለች ከደቂቅ አዳምም ትበልጣለች ያአቢ ክብራ ለማርያም እንኩሎሙ ቅዱሳን ይእቲ ተአቢ እንኪሩቤል ወተፈደፍድ እንሱራፊል እስመ ኮነ ታቦተ ለአሐዱ ዘም ቅድስት ስላሴ የእመ ቤታችን ክብሯ ከቅዱሳን ሁሉ ይበልጣል እርሷ ከኪሩቤል ትበልጣለች ከሱራፊልም ትበልጣለች ከቅድስት ስላሴ ለአንዱ ማደሪያ ሆናለችና ኤፍሬም ሶሪያዊ ውዳሴ ማርያም ዘረው ቅዱሳን መላእክት በማያቋረጥ ምስጋና የሉል እግዚአብሔርን ስሙን ብቻ እየጠሩ ከመቀደስ በስተቀር ፍቱን እንኳን ለማየት አይደፍሩም በትምህርት ኢሳይያስ በመዕራፍ 6 ላይ ተመዝግቦ እንደሚገኘው መላእክት የሉል እግዚአብሔርን ፍቱን ለማየት ከማክብራቸውና ከመፍራታቸው የተነሳ እያንዳንዳቸው በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን በሁለት ክንፋቸው ቸው እግራቸውን በመሸፈን በሁለት ክንፋቸው እየበረሩ እርስ በርሳቸው ብቻ በመታየት ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ ተመታለች እያሉ ያመሰግኑታል ይህም ስነ ፍጥረት ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ለፊት መቆምና መለኮታዊ ገጽታውን ማየትና አይቶም መቋቋም እንደማይቻለው ያስረዳናል ዘ ሰዓት 33 17 እስከ 21 እመሪታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ግን እርሱን ራሱን በስጋዌ ለማስተናገድ ብቁ ሆና ተገኘች ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወለደችው አየችው እንደማንኛው መህፃን አቀፈችው ዳሰሰችው ሶስት አመት ጡቶቿን ይያጠባች አሳደገች የዚህ አይነቱ ምርጫ ለስነ ተፈጥሮ አዲስ ነው በተፈጥሮ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ነው እግዚአብሔር ከመላእክትም ሆነ 
ከሰወገን በጣም ሊቆጠሩ የማይችሉ ብዙ ቅዱሳን አሉት ቅድስናን ሰጥቷቸዋል የእምቤታችንን አይነት ቅድስናና ምርጫ ያገኘ ግን አንድም የለም እምቤታችን ቅድስ ተቅዱሳን ድንግ ማርያም ከሰው ዘር በመወለዷ ብቻ ሰው የሰው ዘር መባሏ ባይቀርም ጥሉ በተሰጣት አምሳ ይያይለው ቅድስናዋ ግን ከፍጡራን ሁሉ የተለየችና እርሷን የሚመስል እኩያ ፍጡር አለመኖሩን በተሰጣት አት ሙሉ ያልተከፈለ ጸጋና ከቅዱሳት መጻሕፍት የማይሻማ ምስክርነት መረዳቱ በተለይ ለእምነት ሰው አዳግት ይንንም ኡነት ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ እንደሚከተለው መዝግቦታል መልአኩም አለ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን በሴትነት ጾታዋ ለመግለጽ ከሴቶች መካከል አለንጂ እመቤታችንስ እንደ ቅዱሳን አባቶች የታመነ ምስክርነት ከደቂቃ አዳም ሁሉ ተለይታ የተባረከች ለእልት ቅድስት ከቅዱሳን ከሰማያውያን መላእክት ሁሉ ይልቅ ተለይታ የተቀደሰች የተመረጠችና እንደ እርሷ ያለ ፍጡር በመድር ሆነ በሰማይ አለመኖሩን ታላቁ ሊቅ አባህር ያቆስ በበኩሉ ቅዱስ ገብርኤል የተናገረውን የወንጌሉን ቃል መሰረት በማድረግ እንደሚከተለው አብራርቶታል እግዚአብሔር አብ በሰማይ ሆኖ ምስራቅንና ምዕራብን ሰሜንንና ደቡብን ዳርቻቸውንም ሁሉ በእውነት ተመለከተ ተነፈሰ አሻተተ እንደ አንቺ ያለ አላገኘም ያንቺን ማዓዛ ወደደ ደምግባትሽንም ወደደ የሚወደውን አንድ ልጅን ወደ አንቺላከ በማለት እንደ እርሷ ያለ ፍጡር ቢታሰስ አለመገኘቱን አረጋግጧል እመቤታችን ቅድስን ግማርያም ከምስጋና ሁሉ የሚበልጥ ምስጋና የተገባት በመሆኗ ሌላው የቅድስናዋን ታላቅነት ማረጋገጫ ነው ይህም ቃል መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ባስተማራቸው በአንዱ የጸሎት ክፍል ይገኛል ቃሉም ከምስጋና የሚበልጥ ምስጋናን እናቀርብላለን ያውም መላእክት የሚያመሰግኑት ምስጋና ነው ኪዳን ዘሰርክ ለመቤታችን ቅድስን ግማርያም የቀረበላት ምስጋና ግን ከመላእክት ታለቃ ከመላእኩ ከቅዱስ ገብርኤል ነበር ይህንን ተወዳዳሪ የሌለው ታላቅ ቅድስናዋን ክብሯን ለእልናዋን በልኡል እግዚአብሔር ፈቃድ ሰዎችና መላእክት በህብረት ሰበኩልን አስተማሩን ለውል እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያስተምሩ ስሙን እንዲቀድሱ ክብሩን እንዲወርሱ በአጠቃላይ ያምልኮትን ፍርአት እንዲያከናውኑ በመልኩና በመሳሌው የፈጠራቸው በረቂቅና ምጡቅ አይምሮን የሰጣቸው ሰውንና መላእክትን ብቻ ሲሆን ሌላውን ስነ ፍጥረት ግን ለአንክሮ ለተዘክሮ ለምግበ ስጋና ለምግበ ነፍስ ወይንም ለሁለቱ ፍጥረታት ለሰውና ለመላእክት ሲል ፈጥሯታል በዚህም መሰረት ህጉንና ተዕዛዙን ፍቃዱንም ሁሉ ያስተላልፈውና የሚያስተላልፈው በነዚሁ በሁለቱ ፍጥረታት በሰዎችና በመላእክት በኩል ነው ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በለቢሰ ስጋ ለሶስት አመታት ዓለምን ዙሮ እንዳስተማረ ሁሉ አሁንም እንደገና በየጊዜው ቃሉን ለማስተዋወስ ህጉን ለማስረዳት አይመጣም የሚመሩን የሚያስተምሩን ቅዱሳት መጽሐፍትና መምህራን ብቻ ናቸው በመሆኑም ለዚህ ስራ የተመረጡ ከነገደ መላእክት ከፈጣሪ ዓለማት ከራሱ ከእግዚአብሔር የተላከ መላእኩ ቅዱስ ገብርኤል ሉቃስ 1 26 እስከ 38 ከነገደ አዳም ኡነትን የሚገልጥ የኡነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ የመላባት ወይንም የሚያናግራት ቅድስት ኤልሳቤት የዮሐንስ ወንጌል 14 15 እስከ 17 አሁንም የዮሐንስ ወንጌል 15 26 የዮሐንስ ወንጌል 16 13 ሉቃስ 1 31 እስከ 35 ስለመመታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ሙሉ የሆነ ያልተከፈለ ጸጋ የተሰጣት ከሴቶች መካከል 
ከል የተለየች በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሉዑሉን አምላክ በፍጹም ድንግልና ጸንሳ በፍጹም ድንግልና እንደምትወልድ ታላቁ ነብይ ኢሳይያስ ከ700 አመታት በፊት የተነበላትን አማናዊት ንብይት የጠቀሱ አስተማሩን ሰበኩልን የበኩላቸውንም ድርሻ የጌታ እናት ሆይ ለአንቺ ምስጋና ወይንም ሰላምታ ይገባሻ ይያሉ ሰገዱላት አመሰገኗት ከፍ ከፍ አደረጓት ለእኛም የወንጌሉን ቃል ለምናምን አራያቸውን ተወልን የተጻፈው ሁሉ ለእኛ አራያ ለእኛ ትምህርት ምክርም መሆኑን ቅዱሳት መጽሐፍት በየገጹ በየአንቀጹ ይናገራሉ ኢሳይያስ 7 14 ዮሐንስ ወንጌል 13 12 ሮሜ 15 4 በማይመጠነው ቸርነቱ የሰጣትን በስነ ፍጥረት ታሪክ ውስጥ ተወዳዳሪና እኩያ የሌለውን የመመረጥ እድል ለብዙ ዘመናት ሲተነበይና ሲሰበክ በጥሙና ስትከታተል የቆየች የትግስት ባለጸጋ እመቤታችን በቅዱስ ገብርኤልና በቅድስ ኤልሳቤት ወይንም በሁለቱ አማካኝነት በደቂቃ አዳምና በአለም መላእክት በስራትና ምስክርነት ትንቢቱ ተጠቃሎ እውን በመሆኑ በማይነገር ምስጢር የመረጣትን ኃያሉን አምላክ በቅድስት ማህፀኗ እንደተሸከመች ነፍሴ ጌታን ታከብረው አለች መንፈስየም በአምላኬ በመዳህነት የመሐሴት ታደርጋለች እነሆም ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ በጽይት ይሉኛል ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ስራ አድርጓልና ሉቃስ 147 እስከ 49 በማለት ባላት የዳበረ የብሉይ ኪዳን ዕውቀት ብሉይ ኪዳንን እየጠቀሰች ግልጥና የማሻማ ትንቢታዊ ቃል በመናገር ዘላለምዊ ቅድስናዋን በትውልድ ዘንድ ተመስጋኝነቷን ከቅዱስ ገብርኤልና ከቅድስት ኤልሳቤት ጋር ሶስተኛ ምስክር በመሆን አረጋገጠች የምስክርነት የሚገኘው ራሱ የዓለማት ፈጣሪ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረው በተናገረው ቅዱሳን ሐዋርያት በጻፉት ቅዱስ ወንጌል ውስጥ ሲሆን ምስክሮቹም ወይንም መስካሪዎቹም ተጨባጭ ዋስትና ወይንም ታማኝነት ያላቸው ለመሆናቸው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ መንፈስ ቅዱስ የመላባት እግዚአብሔር ከርሷ ጋር የሆነ በማለት ወንጌላዊው ቁልጭ አድርጎ ገልጾታል ሉል እግዚአብሔር ለባለሟሉ ለነብዩ ሙሴ እንደነገረውና ሊቀነቢያት ሙሴም ከአምላኩ የተቀበለውን አምላካዊ መመሪያ በሕግ መጽሐፉ ለቤተ እስራኤል እንዳስተላለፈላቸው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በድጋሚ በዘመነ ወንጌል በደቀ መዝሙሩ በጢሞቴዎስ አማካኝነት ለእኛ እንዳስተላለፈልን ይጸን ምክር በስም አክሊኤቱ ወሰለስቱ ምስክርነትም በሁለትና በሶስት ምስክሮች ኡነትነቱ ተረጋግጦ ይጸናል ሲል በቅዱሳኑ አንደበት ተናግሯል ዘዳግም 19 15 አንደኛ ጢሞቴዎስ 5 19 ስለዚህ በቃሉ መሰረት ከነገደ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልን ከደቂቃ አዳም ቅድስት ኤልሳቤትን እንዲሁም በፈጠራትና በመረጣት በእግዚአብሔርና በፍጡራን መካከል መካከለኛ የሆነች ራስዋ እመቤታችንን ተከትለን ከዚያች ቃሉ ከተነገረባት ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ በጽይት ይሉኛል ካለችባት ቅጽበት ጀምረን እኛም እንደነሱ ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ የተመረጥሽ የጌታችንናት እመቤታችን ሆይ ሰላምታ ይገባሻል እንበል እኛ የተጠየቅነው የተጻፈውን እንድናይ እኛ የተጠየቅነው ቅዱሳን ነቢያት በመንፈስ ቅዱስ አስቀድመው የተነበዩትን ክርስቶስ ያጸደቀውን የፈጸመውን ያስተማረውን ደቀ መዛሙርቱ አባቶቻችን ሐዋርያት የሰበኩትን ያንኑ መልሰን እንድናነብ ያነበብነውን ሳንጨምር ሳንቀንስ እርሱኑ 
ኡነተኛውን ዮንጌል ቃል በትግባር በህይወታችን እንድንፈጽመው ብቻ ነው ቅዱሳት መጻሕፍት ያልነገሩንን አባቶቻችን ቅዱሳን ያላስተማሩንን ወይንም ያላስረከቡንን ዋኖቻችን ያላቆዩልንን የጥፋት መንገድ መቀየሳችን ለምን ይሆን የቀናውን መንገድ ይችላል ብለን በግላችን ከንቱ ፍልስፍናና ለስጋመኞት ተስማሚ ህግና ስርዓት ማውጣታችን ያ መጸኛነታችን ማረጋገጫ ነው የጌታ ቃል ትናንት ዛሬ ነገም ያው ነው አይለወጥም እኛ ግን ነገ ስለሌለን ዛሬ ሆኑ ብናስብበት መልካም ነው በመቤታችን ቅድስ ተቅዱሳን ንግል ማርያምን የማያመሰግኑ ሁሉ በቃሉ መሰረት የቃሉ ተቃዋሚ ነው ከቅዱስ ገብርኤልም ሆነ ከቅድስ ቴልሳቤት በሌላ አገላለጽ ከሰዎችና ከመላእክት ወገን አይደለም አንድነትም ውህደትም ሊኖረው አይችልም ነቢያት ተነብዩት ጻፉት ክርስቶስ አጸደቀው አስተማረው ቅዱሳን መዘግቡት ሰበኩልን በነገደ አዳምና በነገደ መላእክት ተሰበከ ታወጀም ታዲያ እንዲሰብክልን የምንጠብቀው ሌላው ሰባኪ ማን ነው እንዲሰበክልን የምንሻውስ ሌላው ስብከት ምንድነው እኛስ ከሰበኩልን የተለዩ ሌሎች ሰባኪያን ከተሰበከልን ልዩ የሆነ ሌላ ስብከት አስፈልገንም አንሻመ ምናልባት እንደ አመጸኛው ባለጸጋ እንደነው ይ ወገኖቻችን ከሙታን ተነስተው እንዲሰብኩልን የምንጠብቅ ወይንም የምንመኝካለን ከአሁኑ ለንረዳው ይገባል ምኞታችን ከንቱ ሐሳባችን ብላሽ ነው ምክንያቱም የምናገኘው መልስ ሙሴና ነቢያትን ስሙ እነርሱ አሉላችሁ የሚል ነው ሉቃስ 16 19 ራሱ በደሙ ያቆመውን የአዲስ ኪዳንን የምስራሽ ቃል የማንቀበልካለን እኔ መጥቼ ባልነገርኳችሁስ ኑሮ ኃጢያት ባልሆነባችሁም ነበር አሁን ግን ለኃጢያታችሁ ምንም አይነት ምክንያት የላችሁም ይለናል የዮሐንስ ወንጌል 15 22 ከዚህ ቃል በኋላ የምናቀርበው ምንም አይነት ምክንያት ስለሌለ የምንናገረው የምንሰራው ሁሉ ማንነታችንንና የግል ምርጫችንን የሚመስክርና የሚያረጋግጥ እንጂ ቃሉን አለማዋቃችንን አስተማሪ መካሪ ማጣታችንን አይደለም መልካም ሰው ከልቡ መልካም መዝገብ መልካም ነገርን ያወጣል ክፉ ሰውም ከክፉ መዝገብ ክፉ ነገርን ያወጣል እኔ ላችኋለሁ ሰዎች ስለሚናገሩት ስለከንቱ ነገር ሁሉ በፍርድ ቀን መልስ ይሰጡበታል ማቴዎስ 12 36 መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ላችኋለሁ በማለት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንደነገረን ሁሉ እያንዳንዱ በክህደት መንፈስ ተነሳስቶ ከአምላካዊ ህግና መመሪያ በማፈንገጥ ለስጋዊ ፍላጎቱ ብቻ ተስማሚ የሚሆነውን የግሉን ሰው ሰራሽ መመሪያ በማውጣት ሉል አምላክ በጸጋው በመረጣቸውና ባከበራቸው ቅዱሳኑ ይልቁንም በእናቱ በቅድስ ተቅዱሳን ግማርያም ላይ ስለሚናገረው ከንቱና ከእውነት የራቀ እምነት ቢስነት አንጋገር በፍርድ ቀን መልስ ይሰጥበታል በተናገሩም ከንቱ የድፍረት ቃል ፍዳውን ይቀበላል እኛ ግን የምንናገረው የታመነ እርግጠኛ መልስ ልንሰጥበት የምንችለውን አምላካችን በወዳጆቹ አድሮ የተናገረውን ከቅዱሳት መጽሐፍት ያገኘነውን ንጹሁን ልዩንና ቅዱሱን ዮንጌል ቃል ስለሆነ አናፈር በዚህም ትምርታችን በቃሉና በቃሉ ባለቤት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በመዳህኒ ዓለም ብቻ ነው በመሆኑም በስህተት ቀለማ የተጓዝና የምንጓዝ ሁሉ ከክህደት እንቅፋችን ነቅተ ከወደቅንበት ፈጥነን እንንጽ ከስህተታችን እንንመጥ አይነልጉናችንንም ገለጥና የተጻፈውን ይያየን እኛም እንደ ወገኖቻችን እንደ ዋንኞቻችን ኦድንግ ብሊተውዳስ 
ምስጋናን የተመላሽ ድንግል ሆይ ይላል የአዲስ ኪዳንዋን ቅዱስ ተቅዱሳን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የመድኃኒ ዓለምንና እናታችንን እናመስግን ክብራውያን 13 7 እስከ 8 ቅዱስ የምሪታችን የቅዱስ ተቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላጅነትና በረና ለዘወት አይደለ አነሳስቶ ላስጀመረኝ የምናገረውን ለሰጠኝ የጀመርኩትንም ላስፈጸመኝ ለሉል እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን የምሪታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም ታሪክ ይቀጥላል